Hey everyone, PJ here on Pocket Tech. I am back again with another comparison video. This video lo manam M1 MacBook Pro 13 inches ni M1 Pro 14 inches MacBook Pro to compare jaye bhoto nano. Compare jaisi identity lo den lo a feature bagun tundi. It went to user ki a device baga set out on the and money ni manam a point lo baga save shares coach you and information e video lo in detail ga matla de bhoto nano. So let's get started. <laughs> So coming to the design, man ki M1 Pro 14 inches MacBook ko chesi aluminium to design chesi haru. Dint lo man ki total ga two colors la available ga on tundi, silver and space grey. Adhe M1 13 inches vishyan ko chesi haru ki idhi kuda man ki aluminium frame to ne build chesi haru. Dint lo kuda man ki two colors available ga on tai, silver and space grey. M1 ochesi width choose kunte 11.97 inches untundi. M1 Pro ochesi 12.31 inches an mata. Meri kar screen mein the clear ka choda chhu. Mani ki size aite M1 Pro kuncham petha ka untundi. Depth vision kocha sir ki M1 ochesi 8.36 inches untundi. Aade M1 Pro ochesi 8.71 inches an mata. So ikar kora manam difference absorb chayo chhu. Aade thickness vision kocha sir ki rendu almost similar ka untai with 0.61 inches. But mani ki chhoda ke mo M1 Pro lau difference M1 curved design तो M1 Pro अच्छे boxier design तो उस्तुंदी काबर्टी कुछ M1 is around 1.4 kg M1 Pro is 1.6 kg. So coming to the ports, right side choose kunte M1 13 inches lo choose kunte just 3.5 mm jack matra me untundi. Adhe M1 Pro lo choose kunte manki HDMI port untundi, oka USB C slot untundi, and alane din lo manki SD card support kuda untundi. Back side lo choose kunte ganiko almost similar ga untadi, but M1 Pro lo choose the manki extra cooling system ki space mo garbi sadan mata koncham thick ga untundi. Coming to the left side, M1 13 inches lo manki two USB C ports untai. Adhe M1 M1 Pro 14 inches lo choose kunte maniki two USB C ports, one 3.5 mm jack, and inko choose nara ido chesi maniki MagSafe charging port an mata, so extra port add out on so which is so helpful. So, now we have a port choose. Video support is M1 Pro 14 inches. We have external, two external displays. That is the 6K resolution support. We have already three USB C ports along with Thunderbolt Fold support. And also with HDMI 2.0 support. That is M1 13 inches. We have only one external display. That is 6K resolution. We support the display. We have only two USB C ports. We have two USB C ports. We have charging keys. external display. We have two ports. We have two USB C ports. We have two USB C ports. We have two USB C ports. We have so back side choose kunte maniki M1 Pro 14 inches ki choose kunte center lo MacBook Pro on chapi logo on tundi Ade M1 13 inches ki chuda chu maniki 20 logo on tundi chala plain surface on tundi So inko ke difference in ante M1 Pro 14 inches lo choose kunte maniki all three sides extra air circulation ki vents on tai Ade M1 13 inches lo choose kunte maniki only one side matrame air circulation vent on tundi M1 Pro 14 inches lo maniki extra air circulate out on so that maniki MacBook ke prana heat and apudu cooling system anedi chala efficient ga untadi so design paranga chusukunte m1 pro 14 inches chala advantages ga untundi endukante because of its new design first tho chesi maniki chala ekkuva ports untay anamata content maker ki maniki sd card slot anedi chala important nenu aithe on a day to day basis eppudu use chestune untanu that is one advantage second tho chesi maniki extra cooling system untundi so eppudaina movie rendering chestuna appudu in case macbook pro heat aithe ganaka ee extra cooling system anedi baaga help avutundi so coming to the display maniki m1 13 inches macbook ko 13.3 inches LED backlit display to ostundi with IPS technology pixel density ochesi 2560 by 1600 pixels to untund anamata and deentlo maniki maximum brightness ochesi just 500 nits juju bi oka bright sunlight lo use chesam ankonni maniki asla screen anta clear ga kanipinchidu and idu ochesi maniki retina display to ostundi with true tone technology coming to M1 Pro 14 inches 
ఇది వచ్చేసి ఫోర్టీన్ పాయింట్ టూ ఇంచెస్ మినీ ఎల్ఈడి బ్యాక్ లైట్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది మినీ ఎల్ఈడి మినీ ఎల్ఈడి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే మనకి పిక్సల్స్ అనేవి చాలా షార్ప్గా ఉంటాయి బ్లాక్స్ బికమ్ బ్లాక్ సో కంటెంట్ అనేది చాలా షార్ప్గా కనిపిస్తుంది పిక్సెల్ డెన్సిటీ వచ్చేసి మనకి థర్టీ ట్వంటీ ఫోర్ బై నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ పిక్సెల్స్ ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ డబల్ ద ఎం వన్ థర్టీన్ ఇంచెస్ అండ్ దీంట్లో మనకి లిక్విడ్ రెటీనా ఎక్స్టీఆర్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది మనకి మినీ ఎల్ఈడి బ్యాక్ లైట్ డిస్ప్లేస్ వచ్చేసి మనం ఐప్యాడ్ ప్రో ట్వెల్వ్ పాయింట్ నైన్ ఇంచెస్లో చూసాం ఐమ్యా క్లోజ్ చూసాం సో మనకి యాపిల్లో ఉన్న హై అండ్ ప్రతి ఒక్క డివైస్లోనూ ఈ మినీ ఎల్ఈడి డిస్ప్లేస్తోనే వస్తాయి మనకి కమింగ్ అప్ ఐఫోన్ సిరీస్లో కూడా మినీ ఎల్ఈడి డిస్ప్లే వస్తే బాగుంటుంది సో మనకి డిస్ప్లే అనేది చాలా బ్రైట్గా అండ్ గాడ్జియస్గా ఉంటుంది కమింగ్ టు ద బ్రైట్నెస్ మనకి మినిమం బ్రైట్నెస్ థౌజండ్ నిట్స్ అనమాట మ్యాక్సిమం ప్రీక్ బ్రైట్నెస్ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ నిట్స్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ నిట్స్ అనేది నాట్ ఎ నార్మల్ థింగ్ థర్టు ఇన్ ఎ మ్యాక్ బుక్ అంత పెద్ద డిస్ప్లేలో సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ నిట్స్ అంటే చాలా చాలా బ్రైట్గా ఉంటుంది అండ్ దీంట్లో మనకి ప్రోమోషన్ టెక్నాలజీ ఉంటుంది విచ్ మీన్స్ వన్ ట్వంటీ హెడ్స్ అడాప్టివ్ రిఫ్రెష్ రేట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మనకి మ్యాక్ బుక్స్లో ప్రోమోషన్ టెక్నాలజీని తీసుకొస్తున్నారు సో ఎం వన్ ప్రో ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ డిస్ప్లే అయితే చాలా గాడ్జియస్గా ఉంటుంది ఎం వన్ థర్టీన్ ఇంచెస్తో కంపారిజన్ కూడా వేస్టే అన్న ఫీలింగ్ అనమాట ఎక్కడ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ నిట్స్ ఎక్కడ మినిమం ఫైవ్ హండ్రెడ్ నిట్స్ ఆఫ్ బ్రైట్నెస్ సో కంపారిజనే లేదు సో కమింగ్ టు ది ఆడియో క్యాపబిలిటీస్ మనకి ఎం వన్ థర్టీన్ ఇంచెస్ వచ్చేసి స్టీరియో స్పీకర్స్తో వస్తుంది విత్ హై డైనమిక్ రేంజ్ అండ్ దీంట్లో మనకి డాల్బీ అట్మోస్ ప్లేబ్యాక్ సపోర్ట్ కూడా ఉంటుంది ఎం వన్ ప్రో ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ విషయానికి వచ్చేసరికి దీంట్లో మనకి సిక్స్ స్పీకర్ సౌండ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది విత్ ఫోర్ స్కాన్సిలింగ్ వూఫర్స్ అండ్ దీంట్లో మనకి స్పేషల్ ఆడియో సపోర్ట్ ఉంటుంది అలాంగ్ విత్ డాల్బీ అట్మోస్ మన సబ్స్క్రైబర్స్ చాలామంది నన్ను అడుగుతున్నారండి ఎం వన్ మ్యాక్ బుక్ ప్రోలో స్పేషల్ ఆడియో ఫీచర్ వర్క్ అవుతుందా అని లేదు మనకి స్పేషల్ ఆడియో ఫీచర్ ఓన్లీ ఎం వన్ ప్రో ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ మ్యాక్ బుక్ ప్రో నుంచి మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది సో మనకి స్పెషల్ ఆడియో ఫీచర్ ఇంటెల్ మ్యాక్ బుక్స్ లో కూడా వర్క్ అవ్వదు సో మనకి ఎం వన్ థర్టీన్ ఇంచెస్ ఎం వన్ ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ ని కంపేర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే డిస్ప్లే అండ్ ఆడియో విషయంలో కంపారిజన్ వేస్ట్ కింగ్ అనమాట ఎం వన్ ప్రో ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ దాంట్లో ఉన్న బ్రైట్నెస్ కానీ సౌండ్ స్పీకర్స్ కానీ చాలా చాలా హై అండ్ లో ఉంటాయి You must be from England, yeah. Well, that another country? Yes and no. How many countries are in this country? Four. Like it or not, Richmond are changing the way we do things. And from now on, that way is the lasso way. What you're doing is irresponsible. This club actually means something to this town. You don't think I see that every day out there on the streets? Oh, are you kidding me? I think that's what it's all about. Embracing change. Change me! Being brave. సో కమింగ్ టు ద కీబోర్డ్ అండ్ ట్రాక్ ప్యాడ్ లేఅవుట్ మనకి సిమిలర్ గా ఉంటాయి అనమాట కీబోర్డ్స్ రెండింటిలోనూ మనకి సిజర్ స్విచెస్ ఉంటాయి బటర్ఫ్లై స్విచెస్ అయితే కాదు మనకి ఆ కీ ట్రావెల్ ఉంటుంది టైపింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉంటుంది అనమాట సో ఎంతసేపు టైప్ చేసుకున్నా మనకి ఫింగర్స్ అనేవి నొప్పి రావు అండ్ ప్రీవియస్ వర్షన్స్ లో చూసుకుంటే మనకి టచ్ బార్ ఉంటుంది కదా ఎం వన్ ప్రో ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ లో మనకి ఈ టచ్ బార్ ని కంప్లీట్ గా ఫిజికల్ స్విచెస్ తో రీప్లేస్ చేశారు దట్ ఈస్ అ బిగ్ అడ్వాంటేజ్ పేరుకి మనకి టచ్ బార్ ఉన్నప్పటికీ నేనైతే పెద్ద ఎక్కువ యూస్ చేయను అనమాట ఈ ఫిజికల్ స్విచెస్ చాలా అడ్వాంటేజెస్ గా ఉంటాయి ట్రాక్ ప్యాడ్ విషయానికి వచ్చేసరికి రెండింటిలోనూ చాలా సిమిలర్ గా ఉంటాయి రెండింటిలోనూ సిమిలర్ జెస్టెస్ వర్క్ అవుతాయి అనమాట చాలా యాక్యురేట్ గా ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం డిస్ప్లేలో ఇంకొక చిన్న మైన్యూట్ డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తాము మనకి రెండు మ్యాక్ బుక్స్ లో పెద్ద సైజ్ డిఫరెన్స్ లేనప్పటికీ స్క్రీన్ సైజ్ అయితే మనకి ఎం వన్ ప్రో ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ లో ఫోర్టీన్ పాయింట్ టూ ఇంచెస్ ఉంటుంది కదా సో స్క్రీన్ సైజ్ ఇంక్రీస్ చేయడం కోసం మనకి సరౌండింగ్ ఉన్న బెజల్స్ ని రెడ్యూస్ చేసేసారు సో ఇది రెడ్యూస్ చేయడానికి మనకి టాప్ లో ఒక చిన్న నాచ్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు అనమాట ఈ నాచ్ లో మనకి టెన్ ఎయిటీపీ కెమెరా ఉంటుంది సో మీరు కనుక నార్మల్ హోమ్ స్క్రీన్ మీద ఉన్నప్పుడే మనం ఈ నాచ్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తాం లేదైనా ఏదైనా అప్లికేషన్ ని ఫుల్ స్క్రీన్ పెట్టి యూజ్ చేస్తుంటే మనకి ఆ నాచ్ అనేది అంత అడ్డంగా ఏమి అనిపించదు సో ఇట్ విల్ బి సింక్డ్ అప్ విత్ ద సరౌండింగ్స్ ఎం వన్ థర్టీన్ ఇంచెస్ విషయానికి వచ్చేసరికి మనకి సరౌండింగ్ బెజల్స్ ఉంటాయి అండ్ దీంట్లో వచ్చేసి సెవెన్ ట్వంటీ పీ కెమెరా మాత్రమే ఉంటుంది ఫర్ ఫేస్ టైమ్స్ సో కెమెరా క్వాల
సో డిస్ప్లే తర్వాత బిగ్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి మనకి ప్రాసెసర్స్లో ఉంటుంది ఎం వన్ థర్టీన్ ఇంచెస్ వచ్చేసి ఎం వన్ చిప్తో వస్తుంది విచ్ హ్యాస్ ఎయిట్ కోర్ సిపియు అండ్ ఎయిట్ కోర్ జిపియు సో మనకి ఈ ఎయిట్ కోర్ సిపియులో కూడా ఫోర్ కోర్స్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ ఫోర్ పెర్ఫార్మెన్స్ కోర్స్ ఉంటాయి ఎం వన్ థర్టీన్ ఇంచెస్లో మనం ఈ కోర్స్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకునే ఆప్షన్ లేదు ఓన్లీ ఎయిట్ కోర్ సిపియు అండ్ ఎయిట్ కోర్ జిపియు మాత్రమే పర్చేస్ చేయగలము బట్ స్టోరేజ్ వచ్చేసి అప్ టు టూ టీబీ వరకు అప్గ్రేడ్ చేయొచ్చు అండ్ అలానే ర్యామ్ వచ్చేసి అప్ టు సిక్స్టీన్ జీబీ వరకు మనం అప్గ్రేడ్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉంటుంది కమింగ్ టు ఎం వన్ ప్రో ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ మ్యాక్ బుక్ దీంట్లో అప్ టు టెన్ కోర్స్ సిపియు అండ్ జీపీయూ వచ్చేసి మనం అప్ టు సిక్స్టీన్ కోర్స్ వరకు అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మనకి టెన్ కోర్స్ సిపియులో కూడా ఎయిట్ పెర్ఫార్మెన్స్ కోర్స్ అండ్ టూ ఎఫిషియన్సీ కోర్స్తో వస్తుంది స్టామ్ వచ్చేసి అప్ టు సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ వరకు అప్గ్రేడ్ చేయొచ్చు అండ్ స్టోరేజ్ అయితే కనుక ఎయిట్ టీబీ వరకు అప్గ్రేడ్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఫ్రీగా అప్గ్రేడ్ చేసుకోలేమండి మనం అప్గ్రేడ్ చేసుకునే ప్రతిదానికి ప్రైస్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది కమింగ్ టు ఎం వన్ ప్రో ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ మ్యాక్ బుక్ బేస్ వేరియంట్ వచ్చేసి ఎయిట్ కోర్ సిపియునే వస్తుంది ఎం వన్ థర్టీన్ ఇంచెస్ కూడా బేస్ వేరియంట్ మనకి ఎయిట్ కోర్ సిపియునే వస్తుంది సో బేస్ వేరియంట్లో సిపియూ పరంగా అయితే ఎటువంటి డిఫరెన్స్ ఉండదు మనకి బిగ్గెస్ట్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి జీపీయూలో ఉంటుంది ఎం వన్ థర్టీన్ ఇంచెస్ వచ్చేసి ఎయిట్ కోర్స్ జీపీయూ బేస్ అనమాట అదే ఎం వన్ ప్రో ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ వచ్చేసి మనకి బేస్ వేరియంట్లో ఫోర్టీన్ కోర్స్ జీపీయూ వస్తుంది ఇట్ ఈస్ ఎ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ సో మీరు కనుక ఎయిట్ కే వీడియోస్ కానీ లేదు అంటే ప్రోరేస్ వీడియోస్ కానీ ఎం వన్ ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ మ్యాక్ బుక్లో ఎడిట్ చేస్తుంటే చాలా స్మూత్గా అండ్ ఎఫిషియంట్గా ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ హై జీపీయూ కోర్స్ సో ఎం వన్ థర్టీన్ ఇంచెస్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఫోర్ కే వీడియోస్ని ఒకే ఒకేగా హ్యాండిల్ చేస్తా అనమాట మధ్యలో గ్లిచెస్ వస్తాయి అదే మీరు ఎయిట్ కే లేకపోతే ఇంకా హయ్యర్ రెజల్యూషన్ది ఎడిట్ చేయాలంటే కనుక కొంచెం కష్టమే సో కమింగ్ టు మై పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను రెండు డివైజెస్లోనూ ఎయిట్ కే వీడియో ఎడిట్ చేయడానికి ట్రై చేశాను సో ఎం వన్లో నేను ఎయిట్ కే వీడియో ఎడిట్ చేద్దామని ట్రై చేస్తే టైమ్ లైన్ లో నాకు అసలు వీడియోనే ప్లే అవ్వలేదు మొత్తం స్టక్ అయిపోయింది అనమాట సో ఇట్ట కాదులే అని చెప్పేసి నేను ఎం వన్ ప్రో ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ లో ట్రై చేశాను దీంట్లో వచ్చేసి ఎయిట్ కే వీడియో నాకు ఎడిట్ చేయడానికి అక్కడ టైమ్ లైన్ లో ఫ్రేమ్ టు ఫ్రేమ్ చాలా నీట్ గా ఉంది చాలా క్లియర్గా ఉందనమాట ఎడిట్ చేసుకోవడానికి అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంటే నాకు ఫోర్టీన్ మినిట్స్ ఎయిట్ కే వీడియో ఎక్స్పోర్ట్ అవ్వడానికి ఇట్ టుక్ ట్వెల్వ్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీ సెకండ్స్ సో మీరు కనుక ఎయిట్ కే వీడియో ఎడిటింగ్ వీడియో చూడాలి అనుకుంటే నేను మన ఎం వన్ ప్రో ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ మ్యాక్ బుక్ ప్రోని ఎయిట్ కేలో షూట్ చేశాను అండ్ అలానే ఎయిట్ కే ఎడిట్ చేశాను అనమాట ఎం వన్ ప్రో మ్యాక్ బుక్లోనే ఎడిట్ చేశాను సో ఆ కంటెంట్ చూడాలి అనుకుంటే ఆ వీడియో లింక్ అయితే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను చెక్ చేయండి సో మనం ఏ ప్రాసెసర్ చూస్ చేసుకోవాలి అనేది నేను కంక్లూజన్లో మాట్లాడతానండి నెక్స్ట్ గోయింగ్ టు ద బ్యాటరీ లైఫ్ మనకి ఎం వన్ థర్టీన్ ఇంచెస్ మ్యాక్ బుక్ ప్రో వచ్చేసి సెవెంటీన్ అవర్స్ ఆఫ్ వెబ్ బ్రౌజింగ్ వస్తుంది దీంట్లో మనకి ఫిఫ్టీ వాట్ అవర్ లిథియం ఐ బ్యాటరీ ఉంటుంది అదే ఎం వన్ ప్రో ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ వచ్చేసి మనకి ఓన్లీ లెవెన్ అవర్స్ ఆఫ్ వెబ్ బ్రౌజింగ్ వస్తుంది దీంట్లో మనకి సెవెంటీ వాట్ లిథియం ఐన్ బ్యాటరీ ఉంటుంది మనకి సెవెంటీ అవర్స్ లిథియం ఐన్ బ్యాటరీ ఉన్నప్పటికీ మనకి ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ ఎం వన్ ప్రోలో మనకి దీంట్లో మినీ ఎల్ఈడి డిస్ప్లే ఉంటుంది విచ్ ఈస్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ టూ ఇంచెస్ దాంట్లో మనకి ఎక్స్ట్రా పవర్ అవసరం అవుతుంది దట్ టూ ఇట్ హ్యాస్ మనకి వన్ ట్వంటీ హెచ్ రీఫ్రెష్ రేట్ సో అది కూడా ఎక్స్ట్రా బ్యాటరీని కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటుంది అండ్ ఇంకొక డ్రైనింగ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఎయిట్ పెర్ఫార్మెన్స్ కోర్స్ ఉంటాయి విత్ ఫోర్టీన్ కోర్స్ జీపీయు సో మనకి ఎక్స్ట్రా బ్యాటరీ అయితే అవసరం అవుతుంది సో ఈ అన్నిటి వల్ల మనకి ఓవరాల్ బ్యాటరీ లైఫ్ అనేది ఓన్లీ లెవెన్ అవర్స్ మాత్రమే వస్తుంది బట్ పెర్ఫార్మెన్స్ విషయంగా అయితే దిస్ ఈజ్ లైక్ ఎ టాప్ నాచ్ మ్యాక్ బుక్ ప్రో సో మనకి ఇది ఇచ్చే పెర్ఫార్మెన్స్ని ఇంటెల్ మ్యాక్ బుక్స్తో కానీ లేదు అంటే విండోస్ ల్యాప్టాప్స్తో కానీ కంపేర్ చేసుకుంటే ఇది కన్స్యూమ్ చేసుకునే పవర్ పర్ వాట్ యూసేజ్ ఉంటుంది కదా చాలా తక్కువ ఉంటుంది అనమాట రిమైనింగ్ డివైజెస్ అయితే ఇంత పెర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే చాలా పవర్ని చాలా ఎనర్జీని యూజ్ చేసుకుంటుంది బట్ దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డివైస్ విచ్ కన్జ్యూమ్స్ లో ఎనర్జీ అండ్ మనకి హై ఎఫిషియన్సీని ఇస్తుంది లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ కమింగ్ టు ద ప్రైస్ మనకి ఎం వన్ థర్టీన్ ఇంచెస్ వచ్చేసి
సో లేదు నేను యాడ్ షూట్స్ చేస్తాను కమర్షియల్ వీడియో ఎడిటింగ్ చేయాలి ఎయిట్ కే ప్రోరెస్ ఎయిట్ కే వీడియోస్ ఎడిట్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక మనకి ఎం వన్ ప్రో ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ మ్యాక్ బుక్ ప్రో విల్ బి ఎ గుడ్ చాయిస్ ఎందుకంటే దీంట్లో మనకి బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది ఎయిట్ కే వీడియోస్ని కూడా చాలా స్మూత్గా ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు డిస్ప్లే పరంగా అయితే ఎటువంటి డోకా ఉండదు సో మనకి డిస్ప్లే కానీ సౌండ్ క్వాలిటీ కానీ చూసుకుంటే ఎం వన్ ప్రో ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ సూపర్గా ఉంటుంది కాకపోతే ప్రైస్ కూడా అంతే సూపర్గా ఉంటుంది అనమాట మీరు ఇక్కడ ప్రైస్ కూడా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి ఇఫ్ యూ క్యాన్ ఎఫర్డ్ గో విత్ ఎం వన్ ప్రో ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ లేదు అనుకుంటే కనుక ఎం వన్ థర్టీన్ ఇంచెస్ మ్యాక్ బుక్ ప్రో విల్ బి ఆల్సో ఎ గుడ్ చాయిస్ టు కన్సిడర్ నేనైతే లాస్ట్ టూ ఇయర్స్గా ఎం వన్ మ్యాక్ బుక్ ప్రో థర్టీన్ ఇంచెస్ని యూజ్ చేస్తున్నాను రోజులో అట్లీస్ట్ ఒక ఫోర్ కే వీడియో అయినా ఎడిట్ చేస్తానండి నాకైతే పర్సనల్గా ఎటువంటి ఇష్యూస్ రాలేదు సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో హోప్ మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నా ఉంటున్నాను ఇఫ్ యూ గైస్ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అలానే ఇలాంటి మరిన్ని కంపారిజన్ వీడియోస్ కానీ అన్బాక్సింగ్ వీడియోస్ కానీ చూడాలి అనుకుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు పాకెట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్